హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీళ్ళ మనం టీ పేరామీటర్ టు హెచ్ పేరామీటర్స్ అలాగే హెచ్ పేరామీటర్స్ టు టీ పేరామీటర్స్ యొక్క కన్వర్షన్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం అంటే మన కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే టీ పేరామీటర్స్ని ఇన్ టెన్స్ ఆఫ్ హెచ్లో రాయాలి అలాగే హెచ్ పేరామీటర్స్ని మనం ఇన్ టెన్స్ ఆఫ్ టీలో రాయాలి సో దానికోసం ముందుగా మనం ఏం చేద్దామంటే టీ పేరామీటర్కి హెచ్ పేరామీటర్స్ ఉన్నటువంటి స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్స్ చూద్దాం T పేరామీటర్ యొక్క స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్ వచ్చి మనకి v1 వన్ ఈక్వల్ టు ఏవీ టూ మైనస్ బిఐ టూ అలాగే మనకి ఐ వన్ ఈక్వల్ టు సివీ టూ మైనస్ డిఐ టూ ఇది మనకి ఏపీ సిరి పేరామీటర్స్ యొక్క స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్స్ అదేవిధంగా హెచ్ పేరామీటర్ వచ్చి మనకి ఏంటంటే వి వన్ ఈక్వల్ టు హెచ్ వన్ వన్ ఐ వన్ ప్లస్ హెచ్ వన్ టూ వి టూ ఐ టూ ఈక్వల్ టూ హెచ్ టూ వన్ ఐ వన్ ప్లస్ హెచ్ టూ టూ వి టూ ఇది మనకు ఉన్నటువంటి టూ ఈక్వేషన్స్ అయితే మన కాన్సెప్ట్ ఏంటి ఏబిసిడి పారామీటర్స్ని ఇన్ టెన్స్ ఆఫ్ హెచ్ పారామీటర్స్లో రాయాలి మనకి ఏబిసిడి పారామీటర్స్కి ఉన్నటువంటి స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్ చూద్దాం a ఈక్వల్ టు వి వన్ బై వి టూ ఎట్ మైనస్ ఐ టూ ఈక్వల్ టు జీరో బీ ఈక్వల్ టు వి వన్ బై మైనస్ ఐ టూ ఎట్ వి టూ ఈక్వల్ టు జీరో సి ఈక్వల్ టు ఐ వన్ బై వి టూ ఎట్ మైనస్ ఐ టూ ఈక్వల్ టు జీరో డి ఈక్వల్ టు ఐ వన్ బై మైనస్ ఐ టూ ఎట్ వి టూ ఈక్వల్ టు జీరో అంటే మనం ఏం చేయాలంటే హెచ్ పారామీటర్లో ఉన్నటువంటి ఐ టూ జీరో చేసుకోవాలి అలాగే ఒకసారి వి టూ కూడా జీరో చేయాలి అప్పుడే మనకి ఏబిసిడి పారామీటర్స్ వస్తుంటాయి మనం ఫస్ట్ ఏం చేద్దామంటే వి టూ జీరో చేద్దాం ఎప్పుడైతే హెచ్ పారామీటర్ వి టూ జీరో అయిందో వి వన్ ఈక్వల్ టు హెచ్ వన్ వన్ ఐ వన్ ప్లస్ జీరో హెచ్ వన్ టూ వి టూ అంటే మొత్తం టెన్ అంటే జీరో అయిపోతుంది ఐ టూ ఈక్వల్ టు హెచ్ టూ వన్ ఐ వన్ ఎందుకని ఇక్కడ మనకి వి టూ కూడా జీరో అయిపోయినాయి కాబట్టి అయితే మనకి ఇప్పుడు ఏం వస్తాయి అంటే మనం వి టూ జీరో చేసాం కాబట్టి బి డి వస్తాయి మన కాన్సెప్ట్ ఏం చేసాం మనం ఇప్పుడు ఈ టూ ఈక్వల్ టు జీరో కదా ఇప్పుడు వి టూ ఈక్వల్ జీరో ఇన్ హెచ్ పారామీటర్స్ సో మనకు వచ్చేది ఏంటంటే బి వ్యాల్యూ వస్తుంది డి వ్యాల్యూ వస్తుంది బి వ్యాల్యూ అంటే మనకి వి వన్ బై మైనస్ ఐ టూ v1 వన్ ఈక్వల్ ఏంటా హెచ్ వన్ వన్ ఐ వన్ బై మైనస్ ఆఫ్ ఐ టూ వ్యాల్యూ వచ్చి హెచ్ టూ వన్ ఐ వన్ ఇక్కడ ఐ వన్ ఐ వన్ క్యాన్సిల్ అయింది అనుకోండి యూ విల్ గెట్ హెచ్ వన్ వన్ బై మైనస్ హెచ్ టూ వన్ అంటే డినామినేటర్ వ్యాల్యూ మనకి హెచ్ టూ వన్ వచ్చింది డి చూద్దాం డి ఈక్వల్ ఏంటి ఐ వన్ బై మైనస్ ఐ టూ సో ఐ వన్ బై ఐ టూ వ్యాల్యూ అంతా మనకి హెచ్ టూ వన్ ఐ వన్ కాబట్టి ఇక్కడ ఐ వన్ ఐ వన్ క్యాన్సిల్ అవ్వగా మనకి ఏం మిగిలింది అంటే వన్ బై మైనస్ హెచ్ టూ వన్ ఇది మనకి బి వాల్యూ డి వాల్యూ ఇన్ టీ పారామీటర్స్ మన ఇప్పుడు వి టూ జీరో చేసినట్టే నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి ఐ టూ జీరో చేయాలి అంటే ఫుట్ ఐ టూ ఈక్వల్ టు జీరో ఫుట్ ఐ టూ ఈక్వల్ టు జీరో ఇన్ హెచ్ పారామీటర్స్ ఎప్పుడు హెచ్ పారామీటర్ ఐ టూ జీరో ఏంటో మనకి ఈక్వేషన్ అలా వస్తుందంటే జీరో ఈక్వల్ టు హెచ్ టూ వన్ ఐ వన్ ప్లస్ హెచ్ టూ టూ వి టూ దీన్ని ఫాదర్ సింప్లిఫై చేశారనుకోండి మనకి ఎలా వస్తుంది హెచ్ టూ వన్ ఐ వన్ ఈక్వల్ టు మైనస్ హెచ్ టూ టూ వి టూ ఐ వన్ ఈక్వల్ టు మైనస్ హెచ్ టూ టూ బై హెచ్ టూ వన్ వి టూ మనకు వచ్చిన ఐ వన్ ఈక్వేషన్ ఏం చేయాలంటే మనం హెచ్ పారామీటర్ యొక్క ఈక్వేషన్ వన్లో తీసుకెళ్ళాలి అంటే v1 వన్ ఈక్వల్ టు యాక్చువల్లీ హెచ్ వన్ వన్ ఐ వన్ ఐ వన్ ప్లస్ మనం చేస్తాం హెచ్ టూ టూ బై హెచ్ టూ వన్ వి టూ ఇది ఐ వన్ యొక్క ఈక్వేషన్ ప్లస్ హెచ్ వన్ టూ వి టూ దీన్ని సింపుల్గా చేసిన వచ్చారనుకోండి ఏమవుతుందంటే మనకి మైనస్ హెచ్ వన్ వన్ హెచ్ టూ టూ ప్లస్ హెచ్ వన్ టూ హెచ్ టూ వన్ ఆఫ్ వి టూ బై హెచ్ టూ వన్ ఇన్ జనరల్ ఏంటంటే మనకి h11 h22 వన్ వన్ హెచ్ టూ మైనస్ హెచ్ వన్ టూ హెచ్ టూ వన్ అంటే డెల్టా హెచ్ కానీ ఇంకా రివర్స్లో ఉండగట్టి మనకి ఎలా వస్తుంది ఇక వాల్యూ వి వన్ ఈక్వల్ టు మైనస్ డెల్టా హెచ్ బై 
హెచ్ టూ వన్ వి టూ ఇది వి వన్ ఎక్కి ఈక్వేషన్ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఐ టూ జీరో చేసామంటే ఏ వాల్యూ కనుక్కోవచ్చు అలాగే సి వాల్యూ కనుక్కోవచ్చు ఏ వాల్యూ వచ్చేంత మనకి ఈక్వల్ టు వి వన్ బై వి టూ ఓకేనా సో మనకి వి వన్ వాల్యూ ఎంత మైనస్ డెల్టా హెచ్ బై హెచ్ టూ వన్ వి టూ బై వి టూ ఇక్కడ వి టూ వి టూ క్యాన్సిల్ అయ్యి అనుకోండి మనకి ఏ ఈక్వల్ ఏం వస్తుందంటే మైనస్ డెల్టా హెచ్ బై హెచ్ టూ వన్ ఇది ఏ వాల్యూ నెక్స్ట్ సి వాల్యూ కూడా కావాలి కదా సి వాల్యూ ఎలా వస్తుంది సి ఈక్వల్ ఫామ్లైన్ మనకి ఐ వన్ బై వి టూ సో ఈనో మన తెలుసు ఐ వన్ వాల్యూ ఎంత అంటే ఐ వన్ అంటే మనకి మైనస్ హెచ్ టూ టూ బై హెచ్ టూ వన్ హెచ్ టూ వన్ వి టూ బై వి టూ ఇక్కడ వి టూ వి టూ క్యాన్సిల్ అయిందంటే ఎస్సి ఈక్వల్ టు మైనస్ హెచ్ టూ టూ బై హెచ్ టూ వన్ ఇది మనకి ఏబిసిడి పారామీటర్స్ ఇన్ టైమ్స్ ఆఫ్ హెచ్ పారామీటర్స్ నెక్స్ట్ ఏం కావాలి హెచ్ ఇన్ టైమ్స్ ఆఫ్ టీ కావాలి సో చూద్దాం హెచ్ వన్ వన్ ఈక్వల్ టు ఏంటి మనకి వి వన్ బై ఐ వన్ హెచ్ వి టూ ఈక్వల్ టు జీరో హెచ్ వన్ టూ ఈక్వల్ టు వి వన్ బై వి టూ హెట్ ఐ వన్ ఈక్వల్ టు జీరో నెక్స్ట్ హెచ్ టూ వన్ ఈక్వల్ టు ఐ టూ బై ఐ టూ బై ఐ వన్ హెట్ వి టూ ఈక్వల్ టు జీరో హెచ్ టూ టూ ఈక్వల్ టు ఐ టూ బై వి టూ హెట్ ఐ వన్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇప్పుడు మన కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే టీ పెరామీటర్లో ఉన్నటువంటి ఐ వన్ని జీరో చేయాలి అలాగే వి టూ వాల్యూ కూడా జీరో చేయాలి ఫస్ట్ నేను వి టూ జీరో చేస్తాను ఇప్పుడు వి టూ ఈక్వల్ టు జీరో ఇన్ టీ పెరామీటర్స్ ఇప్పుడు మనకి ఎలా వస్తుంది వి వన్ ఈక్వల్ టు వి టూ జీరో అయితే ఏ వి టూ జీరో అవుతుంది మైనస్ బి ఐ టూ అలాగే ఐ వన్ ఈక్వల్ టు సి వి టూ మొత్తం జీరో అయినా కాబట్టి మైనస్ డి ఐ టూ ఈ రెండు మనకు వచ్చింది ఎప్పుడైతే వి టూ జీరో చేసి మనం ఈక్వేషన్ తీసుకొచ్చామో డీ నుంచి మనం హెచ్ వన్ వన్ వ్యాల్యూ కనుక్కుంటాం అలాగే హెచ్ టూ వన్ వ్యాల్యూ కనుక్కుంటాం హెచ్ వన్ వన్ ఈక్వల్ టు వి వన్ బై ఐ వన్ అంటే ఇక మనకి ఏమి వస్తుందంటే మైనస్ బి ఐ టూ బై మైనస్ డి ఐ టూ ఐ టూ ఐ టూ మైనస్ మైనస్ క్యాన్సిల్గా మనకి బి బై డి వస్తుంది డినామినేట్ వ్యాల్యూ డి అని వచ్చింది నెక్స్ట్ హెచ్ టూ వన్ చూద్దాం హెచ్ టూ వన్ ఈక్వల్ ఏంటి ఐ టూ బై ఐ వన్ సో వీణ ఐ వన్ వ్యాల్యూ మంది కదా ఐ వన్ వ్యాల్యూ ఎంత మనకి మైనస్ డి ఐ టూ సో ఐ టూ ఐ టూ క్యాన్సిల్ అయితే మనకి ఏమి వస్తుంది మనకి వన్ బై డి ఇది మనకి దేనికంటే హెచ్ టూ వన్ హెచ్ వన్ వన్ హెచ్ వన్ వన్ ఏమో బి బై డి వచ్చింది హెచ్ టూ వన్ ఏమో మనకి వన్ బై డి వచ్చింది ఓకేనా నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి మనం చేయాల్సింది ఇప్పుడు ఎలాగైతే వి టూ జీరో చేసామో అలాగే మనం ఐ వన్ కూడా జీరో చేద్దాం ఇప్పుడు ఐ వన్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇన్ టీ పెరామీటర్స్ అప్పుడు ఏమవుతుందంటే జీరో ఈక్వల్ టు సి వి టూ మైనస్ డి ఐ టూ సో మన డి ఐ టూ ఈక్వల్ టు సి వి టూ ఇక్కడ ఐ టూ ఈక్వల్ టు సి బై డి ఆఫ్ వి టూ ఈ వచ్చిన ఈక్వేషన్ ఏం చేయాలి మనం టీ పెరామీటర్ ఈక్వేషన్ వల్ల తీసుకెళ్ళాలి అంటే వి వన్ ఈక్వల్ టు ఏ వి టూ మైనస్ బి ఆఫ్ సి బై డి వి టూ దీన్ని ఫార్దర్ సింపుల్గా చేసామనుకోండి ఏ డి మైనస్ బిసి ఆఫ్ వి టూ బై డి ఓకేనా అంటే ఇప్పుడు మనకి వి వన్ ఈక్వల్ ఏమి వస్తుంది వి వన్ ఈక్వల్ టు డెల్టా టీ బై డి ఆఫ్ వి టూ మన ఎప్పుడైతే మనం ఐ వన్ జీరో చేసామో మనం ఏం కనుకోవచ్చు అంటే హెచ్ వన్ టూ వ్యాల్యూ కనుకోవచ్చు హెచ్ టూ టూ వ్యాల్యూ కనుకోవచ్చు హెచ్ వన్ టూ ఈక్వల్ వి వన్ బై వి టూ సో వి వన్ వ్యాల్యూ ఎంత మనకి డెల్టా టీ బై డి వి టూ బై డి సారీ వి టూ సో ఇక్కడ వి టూ వి టూ క్యాన్సిల్ అయినకోండి డెల్టా టీ బై డి వస్తుంది ఇది హెచ్ వన్ టూకి నెక్స్ట్ హెచ్ టూ టూ ఇక్కడ హెచ్ టూ టూ ఈక్వల్ టీ వస్తుంది మనకి ఎంత హెచ్ టూ టూ అంటే మనకి ఐ టూ బై వి టూ కదా ఇక చూడండి ఐ టూ బై వి టూ సో ఐ టూ బై వి టూ ఐ టూ వాల్యూ వచ్చి మనకి సి బై డి వి టూ బై డినామినేటర్ వి టూ ఇక్కడ వి టూ వి టూ క్యాన్సిల్ అవగా C by D వస్తుంది అంటే డినామినేటర్ మొత్తం మనకి D వచ్చింది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీ నెక్స్ట్ లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండ